车轮远远，滚滚向前，乘车初心，百姓期待，祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣，直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代，古琴时代列车奔向幸福未来。奔腾时代，奔腾时代，一时的车轮见证桑田沧海。奔腾时代。向复兴的。兄，还能有谁啊？当然是王总工啊！他用的是 QZ 零八幺幺号设计方案，在转向架中是非常超前的，但是实际运营上会有问题。原来是这样。那，那你说的是谁啊？我说的是姓周哥。他那个时候负责生产，掌握项目预算，面对转向架，师傅挑选了一批不同国家的进口零件。给荆州哥挑选，而他选了性价比比较高的零件。哎，难怪这个设计可能要求新批次元件，如果投入实际生产，可能会导致成本过高，将车一向以质优价美取胜。而他木头呢，又是这批车的生产主管，所以他会这么保守，会采用成本更低、质量又是达标的进口元件。可是我们明明已经进行了这么多次的实验了。是，我知道。但是你想想，最先进的技术，再加老批次元件，再加进口电机，兼容性和匹配度又运营了五年，难免会出现问题。不应该啊，师傅不应该出现这样的失误的。我觉得也不是失误，因为莱恩西的故障车是低于一百八十公里的成铁。其实不需要这么先进的设计，可能是王叔想要做的更好吧。哎，你看林真一了没有？没有啊。这国际上的标准。有啊。哎，师傅，看见林真一了吗？没有啊。嗯。哎，你跟李彦峰说一声，这我拿走了。哎，行。没问题
，建业啊，江车的这次事件的影响非常大呀。你作为江车集团的董事长、党委书记，该负什么样的责任？你心里有数吧？哎，严组长，我承担全部责任，责无旁贷。你应该知道，承担责任不是一句话那么简单的，在经营投资中。国有资产损失和其他严重不良后果的责任人，要依法依规，严肃问责。哎，你们家孙燕天到到到到底要干嘛呀？他可不是我们家的，甭管谁家的，他对江车下死手。那兰溪新闻一发，江车全球成也停运。一大笔订单全没了，我就不明白了，他这么做到底对富士集团有什么好处？就是下手也太狠了，气死我了！他这叫什么？他这叫损人不利己，你知道吗？上次他来找你的时候，我觉得他还挺好一个女人，这次怎么这样？那上次我去收拾他的时候，你们还替人家说话来着呢？啊，现在出事了，知道自己吃亏了？是，我这不也后悔了吗？你说我们江车又没有推卸责任，怎么就不能同舟共济，互相支持？搞推锅这一套有什么意思？哎，看来我逃婚就对喽。哎，要不你去找他谈谈吧。我跟他没什么好谈的，我跟他就不可能。不是让、啊、你去谈情，谈正事儿啊？我跟他谈什么正事儿啊？这几天我也想明白了，既然我爸让他代表富士集团，那我也没什么好抢的。反正这几天他也没来招惹我，我干嘛去找他？不行，这事只有你出面才行了。再说了，要不是你去江车这么一闹，我觉得四月天也不至于下这么一个手。不是你的意思，这事还赖我头上了？我也不是那个意思，你就帮帮我吧，举手之劳啊！你去跟四月天说说，让他高抬贵手，帮江车减轻点压力，这样江车就不用四处灭火了，可以集中精力解决兰溪的问题。归根结底，这也是对你们集团好，对吗？行，我去找他谈，我倒想看看他到底想干什么。我知道，在问题集中的地方，要求追究，包括集团的控管、风险管理、高效管理、基建工程建设等等，是一个方面的计算计划。心里有数就可以了。我要提醒你，一方面。要贯彻落实“违规必究、从严追责”的精神。另一方面呢，要在充分调查研究的基础上，按照制度面前一律平等、一把尺之量到底的工作思路，来明确企业资产损失程度，按规定追究直接责任、主管责任、领导责任，并根据资产损失程度、问题性质等等。我们已经进行全面的自查自纠了，我保证啊，一定彻查到底，落实到人。一旦查出责任，不管是谁，一定严肃处理，绝不姑息。好，上级领导已经跟我打个招呼，江车是国有企业的佼佼者，也算是大国名片，有问题要严肃处理，有困难。也会全力支持。啊，请转告领导，我们江车党委班子一定竭尽全力解决眼前的危局，最大程度的挽回损失和不良影响。我就有话直说了，是我承认你很有气场，但是我们真的有必要做的这么决绝吗？集团本来就要破产了，这个时候停运整整二十五辆成田机车，这不是一个小数目，这里面的损失我们承担得起吗？而且事故原因还没有最终确认，我们就全面停运他们的车，你，你让外界怎么想江车呀、啊？错。
。你是不是觉得我在损人不利己？我是觉得将车垮了，对我们一点好处都没有。现在两家应该联手起来，共度难关，一味的指责、推责，只会让情况越来越糟糕。凤，你确定你是老凤的儿子吗？你什么意思啊？我当然是我爸的儿子啊。这是你们富士集团目前的财务状况和客户流失、股东撤资的情况，你看看吧。如果你是你父亲的儿子，你就应该站在富士集团的立场上考虑问题。就目前的状况。其他还能不能承受得起任何的意外？事故发生这么多天了，将车到现在还没有拿出有效的数据证明安全性。如果这个时候我们让那另外的二十五辆机车运行，结果会是什么？你是担心发生乘客拒乘或者抗议游行？你想的没错。如果发生上诉情况。富士集团将万劫不复。我觉得，我只是选择了最安全的做法。这是我爸的意思，还是你的意思？父，我们的城铁全线停运，大股东闹着撤资，你父亲内外接底，集团也将面临倒闭的危机。而你，这个继承人，继承的有可能是你一辈子偿还不起的债务。你现在还帮江车说话，还让我帮江车说话？嗯，李彦峰是我兄弟。好，一边是你兄弟，一边是富士集团千百名员工，还有你父亲，还有莱恩西那么多的乘客，你选吧。我。还有选择吗？换作是我，根本不用选。我回来了。这猪肉馅的水饺鲜嫩吗？嗯，肉挺好吃。这是素馅的，你这心里搁了什么事儿了？都不知肉味了。这不是厂里出了点事儿吗？知道，就是莱恩西那个事儿吗？检查出问题不就行了吗？这什么天大的事儿，非得让你一个孩子来担着？我们就是检查出了问题，所以我才这么为难。现在富士集团步步紧逼，加上媒体的渲染，整个事情闹得越来越大。恐怕不是检查出问题、修好车这么简单了。不管是哪里出了问题，你们都要好好承担。你们还年轻，以后的路还长着呢。经历一些挫折，有利于成长。要是我说，这件事情的责任在王总工和荆州哥身上呢？怎么回事？我们发现。师傅他当年的设计是先进的，可是荆州哥他选用的零件又不是当年的首选，他们两个人的选择都没有问题，只是说放在一起就，就。老王马上就要退休了，这要是背个处分，荆州，荆州的父母又是那样。
我宁愿这个处分让我来背。爸，您当年是怎么退下来的呀？当年，荆州的父母也是着急研发，太着急了。不提了，不提了。我是当时项目的负责人，我是要承担责任的。老王那个时候把辞职信写好了，被我发现了，我就把他辞职信给撕了。我按住他。不让他走，因为不管有多少个部门需要负责，而我作为动力系统的研发负责人，在车头制动失败这样的事故里，我是一定要负责任的。所以说，这件事也不是你一个人的错，也不是谁的错的问题。我没有拦住荆州的父母，他们两口子冒进，我自然有错。那个时候，中国的轨道交通技术才到哪里呀、啊？如果因为一次事故就走一大片人，对于整个企业，甚至整个产业来说，都是巨大的损失。现在的江车集团也不能失去王总工跟荆州哥。以老李的格局。已经发生的事物，他不会揪着不放。如果他大张旗鼓的问责，一定是有他的深意的。您的意思是说，江车现在势头已经起来了，正是需要用人的时候，而人才有的时候也需要用困难来磨练。真一，你不是在检查故障车吗？怎么这么着急约我过来？荆州哥，对不起。为什么要说对不起？从小到大，你一直就像我的亲哥哥一样，直到现在，你还是我最敬重的亲人。如果你成功了，我会很开心。如果说你不开心了，我可能会比你更难过。但是现在，对不起。啊，所以你是在故障车上找出了什么问题吗？我想想看啊，当初我主管的是生产，所以你们是在生产流程上查出了问题，是吗？当时王总工。是建议采用进口的弹簧元件，可是你却采用了成本较低的元件。我查过相关记录，上面有你的签字。你继续说。这次莱恩西的事故，很可能跟你所用的元件有关。所以你是已经找出了问题。只是你事先来跟我说一声。这件事情目前只有我跟李岩峰知道，是李岩峰看出了师傅采用了最先进的方案，推测出可能是零件跟不上。
，青州哥，如果这件事情被董事长知道的话，你跟师傅都会受到处分的。我不想要这样，可是如果我不说的话，我心里真的过意不去。志毅，你长大了。当一个人要在责任和情感之间做出两难选择时，最终能以大局为重，那这就是一个人成长的表现。莱恩西事故自查，我们不仅仅是为了这一个事故，我们更是为了江车的未来，所以。这次事故调查结果，你一定要如实的上报。那如果我这样报上去的话，会影响你在江车的前程吗？没有一个人能够做到永远不犯错误的。如果说我连这点错误都不能证实，那我还有什么资格留在江车呢？这件事儿，责任主要还是在我的设计问题上。我没有考虑到零件的成本，同时呢，我还忽略了机车在这种特殊环境下运行的损耗问题。这辆事故机车呢，运行靠近海边，海风的腐蚀性是很严重的。这些我都忽略了。总之，责任在我。董事长，如果当初我根据设计方案，听取王总工的建议，用最好的进口配件，那这次的事故可能就不会发生。所以这次，主要责任应该由我来承担。哎呀，话不能这么说，弹簧元件就算是有问题，也不是主要问题，还是设计的问题。董事长，这四十年来。我们江车所有的重大研发成果背后都有王总工的身影，不能因为这次事故的小小过错，就让王总工四十年来的功劳蒙上阴影，这会让所有江车老人感到寒心的。你听我跟你说啊，你来到江车以后，我们一直是把你当做重点来培养，是吧？你看江车所有的业务板块，你都轮过岗，我们。在你身上花了太多的心血了，咱们不能因为这点小事儿让金州夭折了。行了，一个零件儿，差点把江车几代人的努力给毁了。该谁背负的责任，谁就得承担。这个莱恩西这个事故，设计方案是我做的。我当时呢，设计确实有些超前，这里头我有一个私心，我是想替今后的项目做一些积累，所以责任在我。你这么说，起码有一半是在护着谭金州。这孩子呀、啊、还年轻，以后的路还很长。他的父母跟咱们都是老同事、老朋友了，而且为了轨道交通事业献出了自己的生命。哎，老李，你别说我，你心里是不是对他也有一种回鸥之情？有没有？在动物中啊，有一种奇怪的现象，《诗经》中的雄狮会把小狮子故意推进峡谷，它是让它自己求生。小狮子跌倒之后，又一次一次的爬起来。可以说是不屈不挠，绝处逢生。但是我问你啊，这小狮子假如摔伤了、摔死了、爬不起来怎么办？你这个比喻说狮子行，说人不行。这次事故，他也确实有责任，能承担自己的错误，才能继续往前走。我懂你的意思，但是我心里头还是不能接受。
，我是项目的负责人，不管对错都应该我来承担，他不能破了这个规矩。林安全就是背着处分离开江车的，我会考虑的。陈爷，陈爷，怎么了？啊，我这两天发现你们家灯是黑着的，你去哪儿了？我搬回家住了，这几天太忙就没跟你说。啊，那你搬走了都不跟我说一声？是我爸、啊，你说最近发生这么多事情，先是修车铺没了。他跟凤那个工作室又那样，我就是想着回去多陪陪他，让他别多想。原来是这样，我还以为我做错什么让你不高兴了。哎，你要不也搬回家住吧？心怡肯定也特别想你。到时候再说吧，这几天这么忙，我哪有心思？也不知道死木头怎么样了，听说他被董事长叫去蹲痛批。哎，陈爷，你没把咱俩知道的事儿。告诉王叔吧。没有，我刚跟荆州哥聊完，就听说师傅他自己发现了问题，已经上报给董事长了。我真的挺担心他的干嘛这么小陈、啊？真把自己当江车公敌了？你们都知道了。厨房不是都知道了吗？陈总监，不用跟那些人计较，那些人势利啊。江车这段时间这么被动，每个人都被我弄得提心吊胆的，每天加班加点受罪，对我有怨言也很应该。别太自责了，只是个巧合的事故而已。再说了，当初你的选择又没错。叶工，不会因为这个事儿。处分他能见吧？那犯了错就该承担责任。放心吧，你们真不用担心我。要你怎么说，这段时间问题都出在我们电机上，是不是我更应该受处罚？哎，这是两件事，怎么能相提并论呢？你们研发速度已经很快了，这么短的时间就能够拉近我们跟国际电机标准之间的距离，已经很厉害了。不提这个了。啊，对了。待会吃完饭，我给你看看东西。那你刚刚的意思是说，的确在设计上存在缺陷。王总工是我师傅，但是我不能睁着眼睛说瞎话呀。有就是有，没有就是没有。他之前的设计。确实没有充分考虑到我们的生产工艺还有装配成本，一定会有问题。我师傅在江车兢兢业业干了三十多年，从来没有出现过什么差错。但这次，不管怎么样，这件事情我也有重大责任，不能让王总工一个人承担。
来吧，先吃饭。今天啊，我给你买了鸡腿、啤酒、卤蛋。别忙活了。今天过来，就是想问我四十天那边的情况怎么样了。是啊，还是你了解我。哎，江车呢？这边做了大调查，查来查去，查到了谭金洲的头上。他在兰溪那批车的配件选用上做了一个不是特别合适的决定。用了不合格的配件，不是，不是配件的质量不合格，是不是王总工选的那一批？但是预算就那么多，这也不能怪他。董事长呢，就在高层的例会上痛批这事，所以现在谭锦州变成了江车的罪。然后呢？我爸从小就特别喜欢他，特别器重他。这么说吧，他比我更像他亲儿子。但是我爸这么做，我估计啊，就是富士集团那个新闻，就是四月天说所有的责任都在江车的那一条，引发了全球连锁反应，压力太大了，必须有人背这个锅，所以就把谭金洲推出来。让所有人都看到他受罚。你觉得四月天这么做不对吗？没什么对不对的，做都做了。那我告诉你吧，富士集团这么咄咄逼人。江车实在喘不过来气儿，现在这个风口浪尖儿，两方就应该同舟共济，互相支持，而不是指责和推卸。这么想，如果江车垮了，或者谭晋洲被开了，你觉得对富士集团有好处吗？谭晋洲你也认识，他其实人挺好的，而且责任心也很强，对不对？说白了，你就是来替他求情的。如果，我是说，如果让四月天能像上次那样再发一个视频采访，就说，就说江车正在认真接受调查，态度良好，双方正在紧密配合，一定能尽快解决问题，这样就能化解、转移我们内部矛盾。我现在就是闲人一个，四月天凭什么听我的？人家现在才是富士集团的代表。哎呀，是。要不这样，你呀，把孙天取了得了。你刚刚说什么？不是，李彦峰，你为了帮谭静洲，就这么牺牲我的幸福？我跟你开个玩笑，行行，我不说你和四月天了，行吗？就说你，你还是富士集团的继承人呢。继承人，我现在要继承的是一笔我这辈子都还不清的债务。而你现在还让我帮造成这个事故的谭静洲说好话，那也不是他造成的。哎，我特别好奇，李彦峰，你在提出这个要求之前，你有没有考虑过一点，哪怕一点点我的感受啊？是他是你兄弟，那我呢？
。对，你说的对。我是富士集团的继承人，可现在我在替江车说好话，人家外面说我吃里扒外。咱们今天就直说了吧，从今天起，论私交，你跟我永远都是兄弟。但提到公事，对不起。我必须站在我们家集团的立场上。进来。辞职报告，因本人在莱恩西城铁项目中的工作失误，导致该项目发生事故，给江车集团带来重大的损失。作为总工程师，我承担全部责任，甘愿引咎辞职，特此报告。王建森，什么感谢、啊？董事长，莱恩西的这次事故。的确影响到江车的声誉，确实需要有一个人站出来承担责任，而那个人应该是我，不是王总工。如果不是因为我保守，采用了低配的元件，那这次事故就很有可能不会发生，所以应该由我来承担全部的责任。明白了，你承担全部责任，包老王光荣退休。干啥？你来承担责任，保谭静州前程，是这个意思吧？合着你们是有情有义啊？就我无情无义。董事长，我我不是这个意思。一个是和我并肩战斗多年的战友，是吧？一个是我培养多年器重的侄子，是吧？在这里不谋而合，巧了，是这个意思吧？<笑>好啊，你们要走，走吧。好，走吧，走吧。你们不要辞职吗？我批了。说你别这样，这可是你让我说的。我可说了啊，这个心思，在我心里二十多年了。老王，我们是一起走过来的战友。对吧？难道你从来就没有想过，让江车站在世界舞台上？我怎么没想过呢？江车跟着人家屁股后头跑了三十年。对呀、啊，我们追也追了，这好不容易，现在我们的国家今非昔比，这是好的时代。也是我们领跑的时代
，你在这个时候就这么轻易的撂挑子不干了？家。